எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பிளீஸ் டூ நாட் அபியூஸ் அதர்ஸ் தயவு செய்து அடுத்தவரை இழிவுபடுத்தாதீர்கள் நம்ம பசும் பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவரை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் ஒன்று படித்தேன் அது தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அவர் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு ஒம்பது பத்து வயசு இருக்கும்போது நடந்த சம்பவம்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன் அப்போது அவர் இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு மத போதகர் அவர் வந்து ரோட்டில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு மெகாஃபோன் வச்சு ஒரு பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் ரோட்டில் கல் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம மிதித்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி வீட்டில் துணி துவைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கல் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம துணி துவைச்சிட்ருக்கோம் கோயில்களில் இருக்கிற சிலைகள் கூட அதுவும் கல் தான் ஸோ கல் படி பார்த்தா எல்லாமே கல் தான் ரோட்டில் நடக்கிறதும் கல் தான் துணி துவைக்கிறதும் கல் தான் இதுவும் கல் தான் ஆனால் கோயிலில் வச்சதை மட்டும் நீங்கள் எப்படி கடவுள்னு கும்பிட்றீங்க அப்படின்னு அவர் பேசுகிறார் அதாவது அவர் வேறு தர்மத்தை சேர்ந்தவர் இந்த தர்மத்தை பண்ணுற ஃபாலோ பண்ணுற சில சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி அவர் பேசுகிறார் அப்போது பசு பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அப்புறம் நைன்த்து நான் ஒம்பது வயசு பத்து வயசு ஆனவர் தான் அவர் இந்த பெரியவர்கிட்ட வந்து மத போதகர்கிட்ட வந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமான்னு கேட்குறார் ஏன்னா இவர் வயசில் பெரிய ஒரு சின்ன பையன் என்ன கேட்டுற போகிறான்னு சொல்லிட்டு சரிப்பா நீ கேளு மக்கள்கிட்ட சொல்கிறார் பாருங்கள் சின்ன பையன் கேள்வி கேட்குறான் இதுக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அப்படின்றார் உங்களுக்கு அம்மா இருக்காங்களான்னு கேட்குறார் ஆ இருக்காங்களே வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க எப்படி கூப்பிடுவீங்கன்னு அம்மான்னு கூப்பிடுவேன் நம்ம தாயின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது உங்கள் உங்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் அம்மா வழி பிறந்த சகோதரிகள் யாராக இருக்காங்களான்னு ஆ இருக்காங்க அவங்கள நீங்கள் எப்படி கூப்பிடுவீங்க தங்கைன்னு கூப்பிடுவேன் உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சான்னு ஆயிடுச்சு அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவீங்க மனைவின்னு சொல்லுவீங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் கேள்வி கேட்டார் அப்போ இவர் சொல்கிறாரு பசுமன் முத்துராமலிங்க சின்ன பையன் தான் அப்போது உங்களோட அம்மா உங்களோட தங்கை உங்களோட மனைவி பேசிக்கலாக மூணு பேருமே பெண் தான் படைப்பால் இல்லை பெண் தான் இந்த மூணு பேரும் ஒரே ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்க முடியுமா ஒரே மாதிரி பாவிக்க முடியுமா அப்போ அந்த பேச்சாளர் என்ன பண்ணிட்டார்னா டக்குன்னு யோசிச்சு அந்த மெகாஃபோனை கீழே போட்டார் அப்புறம் தம்பி என்னை மன்னிச்சிருப்பா நான் என்னுடைய தர்மத்தில் இருக்கிற பெரிய பற்றுனால கல்லுன்னு சொல்லி நான் அவமானப்படுத்தினா தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ நம்ம இதுலேருந்து நம்ம ஒரு பாடம் படுத்துக்கணும் அதாவது மேம் நம்ம ஒரு சச்சங்கில் இருக்கலாம் வேற ஒருத்தர் வேற ஒரு சச்சங்கில் இருக்கலாம் நம்ம சச்சங்க நமக்கு பிடிச்சதுனால தான் நம்ம அந்த சச்சங் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவருக்கு அது பிடிச்சதுனால தான் அவர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறார் ஸோ உங்கள் த உங்கள் சச்சங்கில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் மட்டும் சொல்லுங்கள் எப்பவுமே அடுத்தவங்க சச்சங்கை பற்றி குறையா பேசாதீங்க அடுத்த கூட கேலி கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி என்னைக்குமே பேசாதீங்க அது சரி கிடையாது அவங்களுக்கு நம்ம சச்சங்களில் இருக்கிற பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட வருவார்கள் அடுத்தது ஒரு சொல்கிறோம் பாருங்களேன் இதே மாதிரி வேற ஒரு மேடையில் ஒருத்தர் வந்து இறைவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பயங்கரமாக பேசுகிறார் அப்படி பேசும்போது என்ன சொல்கிறோம் யாருக்காவது இறைவன் இருக்கிறாருன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான கேள்விகள் கேட்க முடியும்னா வந்து ஸ்டேஜில் வந்து கேளுங்க அப்படின்னு கேட்குறார் ரொம்ப நேரம் நிசப்தமாக இருக்குது அப்போ அந்த பேச்சாளர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா நான் யாருக்கும் கேள்வியே இல்லையான்னு கேட்கும்போது ஒருத்தர் நான் ஒரு ஒருத்தரை மட்டும் ஏறி வரார் ஸ்டேஜுக்கு ஆ அப்பா கடைசியாக ஒருத்தர் வந்துட்டார் இவர் கேள்வி கேட்பார் பாருங்க நான் எப்படி பதில் சொல்கிறேன் பாருங்கன்னு கேள்வி வந்த ஒரு கையில் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் இருந்தது அந்த கையில் வச்சுருந்தார் என்ன உங்கள் கேள்வின்னு ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுங்க நான் இந்த ஆரஞ்சு பழத்தை சாப்பிட்றேன் அதுக்கப்புறம் கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ பேச்சாளர் சொல்கிறார் மக்கள்கிட்ட இவர் ஆரஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு என்ன கேள்வி கேட்பார் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமை காக்கணும்னு சொல்கிறார் இவர் அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு எல்லாத்தையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவர் அந்த இறை நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லி பேசியிருக்க விட்டு கேட்குறார் இந்த ஆரஞ்சு பழம் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்குறார் அப்போ அவர் அந்த பேச்சாளர் சொல்கிறார் எப்படி நீங்கள் தானே ஆரஞ்சு சாப்பிட்டீங்க உங்களுக்கு தானே தெரியும் அந்த இனிப்பாக இருந்தால் புளிப்பாக இருந்தால் உங்களுக்கு தானே தெரியும் எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு அப்போ மேடையில் பேச வந்த அவருக்கே சொன்னார் கரெக்டு தானே இந்த ஆரஞ்சு இனிப்பாக இருக்குமா இனிப்பாக இருக்காதா புளிக்குமான்றதெல்லாம் இதை சாப்பிட்டவங்களுக்கு தானே தெரியும் அது மாதிரி இறைவனுடைய அன்பை ரசித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அன்பு இருக்கா இல்லையான்னு அதை அனுபவிக்காத உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இறைவன் இருக்காது இல்லைன்னு அதனால் தயவுசெய்து அனுபவம் பண்ணிட்டு பேசுங்க இல்லைன்னா அதை பற்றி பேசாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அதை ஃபால
அடுத்த சச்சங்கள் இருக்கிற குறைகளை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது நம்மளுடைய மாற்றங்கள் நம்மளுடைய உயர்ச்சி இருக்க உயர்வு இருக்குல்ல நம்மளுடைய செய்யக்கூடிய செயல் இதை பார்த்து மக்கள் இருக்கப்பட்டு நாளைக்கு வருவாங்களே தவிர நம்ம அவங்க சச்சங்களை குறை சொல்றதை கேட்டு அவங்க நாளைக்கு வருவாங்க நம்புறது வந்து கரெக்ட் கிடையாது ஓகே இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க